நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பதிவு ஆறு பதிவு ஆறில் நம்ம ஏற்கனிதம் அதே பல்லுறுப்பு கோயினுடைய வர்க்கங்கள் மூலம் தான் ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறது கடைசி நாலாவது செம்மு நாலாவதில் ரெண்டு செம்மு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது முதல் செம்மு நாலாவதில் அதே தான் கீழ்காணம் பல்லுறுப்பு கவிகளில் முது வர்க்கங்கள் எனில் எம் மற்றும் எண்ணின் மதிப்பு காண்க எம் மற்றும் எம் எண்ணின் மதிப்பு காண்க போன பதிவில் போட்ட அதே மாதிரி செம்மு தான் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது டிவைடரில் வராது இது வேல்யூ வந்து கொஷினே வந்து டிவைடரில் வரும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் அதுக்கு இதுக்கும் சேம் மெத்தடு ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஒன்று தான் கூட போடும்போது கொஞ்சம் புரிஞ்சு போடணும் அதுதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ நம்ம இதில் இப்போ மொதல் எக்ஸசைஸில் இந்த நாலாவது செம்மில் மொதல் செம்மு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மொதல் செம்மு வந்து பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் கேள்வி வந்து ஒன் டிவைடட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இதுதான் கேள்வி டிவைடில் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம இது கேள்வி வந்து இதை பற்றினா ஆர்டராக தான் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோரு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸோ எம் எம்னு சொன்னால் தான் ஒன்று ஏறு வரிசையில் இருக்கணும் இல்லை இறங்க வரிசையில் இருக்கணும் இது வந்து இறங்க வரிசையில் இருக்குது ஆனால் முதல்ல வேல்யூ இருக்குது ஸோ போன சம்மில் பார்க்கும்போது நம்ம எம் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து முதல்ல இருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதை வந்து ஏறு வரிசையில் மாற்றி போட்டோம் இதை வந்து மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அப்படியே கேள்வி கரெக்டாக இருக்குதான் நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் கேள்வி எடுத்து எழுதிட்டேன் அதே தான் இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணால் வர்க்கமலை கண்டுபிடிக்கணும் வர்க்கமலை கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன் ஃபஸ்ட்டு முதல் வேல்யூ எடுக்கணும் ஒன் டேவோட எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் டேவோட எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம எப்போனா ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் ஆக்கிக்கலாம் க்யூப் ஆக்கிக்கலாம் ஒன்று எத்தனை முறை பேருக்குனால ஒன்று தான் ஸோ ஒன்னுடைய ஸ்கொயர் ஒன்று தான் வர்க்கமூலம் ஒன்று தான் அதே மாதிரி கீழே டிவைடட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோருடைய வர்க்கமூலம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி நான் பார்த்தோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம எழுதும் ஸோ அப்போ ஒன்றுடைய வர்க்கமூலம் ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஃபோருடைய வர்க்கமூலம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இது என்னுடைய வர்க் அப்போ ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் பவர் ஃபோருடைய வர்க்கமூலம் பார்த்து என்னன்னு ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுதான் வந்து அதனுடைய வர்க்க மூலம் பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றுடைய ஏன்னா ஒன்று வந்து நம்ம ஸ்கொயர் போட்டாலும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் அது வந்து அது நம்ம ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒன்றுடைய வர்க்க மூலம் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஃபோருடைய வர்க்க மூலம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எதுனா ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் ஸோ பாருங்கள் ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மேலேயும் போட்டுடலாம் ஸோ பாருங்கள் போட்டுட்டோம் ஒன்று டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலேயும் போட்டுடலாம் ஸோ மேலே ஒன் பை எக்ஸ்கொயர் போட்டாச்சு கீழே ஒன் பை எக்ஸ்கொயர் போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்து மடியில் பண்ணி போடுவோம் ரெண்டு மடியில் பண்ணும் போது பெருக்கில் பெருக்கில் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் பெருக்கில் பொறுத்தவரைக்கும் பவரில் இருக்கிற பவர்லையும் பேஸில் இருக்கிற பேஸ்லையும் நம்ம பெருக்கி போடணும் ஸோ ஒன்றே ஒன்றையும் பெருக்கின்னா ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கினா எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் ஸோ இது ஒன் டேட் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் வந்து ஒன் டேட் எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பாருங்க நல்லா பாருங்கள் மேலே ஒன் பை எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் தான் இருக்குது கீழே ஒன் பை எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் தான் ரெண்டுமே ப்ளஸ் வேல்யூ வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் சிம்பிள் மாற்றணும் குறியீடு மாற்றணும் இல்லையா ஸோ குறியீடு மாற்றியாச்சு இப்போ இது மைனஸ் ஒன் டேவோட எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் ஆயிடுச்சு இது ப்ளஸ் டிவை இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் டேவோட எக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் புரியுதுங்களா ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் போவோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் உங்களுக்கு எப்படியே தெரியும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் பவரில் இருக்கிற வேல்யூவை ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணி லெஃப்டில் போடணும் ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு லெஃப்டில் போடணும் ஸோ அது பெருக்கு போடும்போது இது மேலே பவரில் மல்டிபேஷன் போது ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ரெண்டு டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்று நம்ம ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் ஸோ ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஸோ டூ டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு ஓகேங்களா முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த பக்கம் பெருக்கி போட்டோம் ஸோ இப்போ அடுத்து இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ மேலே இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணோம் கீழே இருக்கணும் என்ன வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர
இந்த வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த டூ பை டேவோட எக்ஸ் ஸ்கொயரை எதா இந்த வேல்யூ கூட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் இதை போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வந்துடுச்சு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் எக்ஸையும் பெருக்குனிங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் வந்துடுச்சு ஸோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் தான் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் தான் ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மாற்றாம வேல்யூ போடணும் இல்லையா ஸோ கீழே சைடில் போட்ட மாதிரி வேல்யூ அந்த வேல்யூ நம்ம போடணும் ஸோ போட்டுட்டோம் புரிதுங்களா ஓகே போட்டுடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மேலே இருக்கிற மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் ஸோ என்ன சொல்லணும் பெருக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் டு பேஸ் பவர் டு பவர் அப்படி மேலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பெருக்கி போட்டுக்கலாம் பகுதியும் விகுதியும் என்ன பண்ணுவோம் தமிழில் மேலே விகுதியும் பகுதியும் பெருக்கி போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வந்துச்சு ஆறு வந்துடும் கீழே பேஸ் இருக்கிற இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பெருக்குனா எக்ஸ் க்யூப் வந்துடும் அப்போ ஆறு டிவைடட் எக்ஸ் க்யூப் கரெக்டுங்களா இங்கே மேலே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்னும் மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் எக்ஸ் க்யூப் சிக்ஸ் டிவைடட் எக்ஸ் க்யூப் வந்துடும் ஓகேங்களா பாருங்கள் வந்துடுச்சு அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்டெப் போயிருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே மேலே மூணு இங்கே மூணு இருந்தால் மூணு மூணும் என்ன ஆயிடுச்சு ஒம்பது ஆயிடுச்சு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் எக்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஒம்பது டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒம்பது டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் மல்டி இந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுவிட்டோம் இந்த வேல்யூ எடுக்கும்போது இந்த முன்னாடி இருக்கிற சிம்பிளையும் நம்ம கரெக்டாக கணக்கில் எடுத்து தான் போடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ போட்டுவிடும் இப்போ அடுத்தது நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இது போட்டோன்னு என்ன பண்ணும் குறியீடு மாற்றணும் போட்டோன்னு என்ன பண்ணும் குறியீடு மாற்றும் ஸோ குறியீடு மாற்றிட்டோம் பாருங்கள் கீழே இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் தான் கீழே இருக்கிற வேல்யூக்கு மட்டும் பார்க்கணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டாச்சு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் எது சேம் ஆகுது அதை கேன்சல் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எப்பயுமே ஃபஸ்ட் லைன் வந்து சேமாக இருக்கும் பாருங்க சிக்ஸு டிவைட் எக்ஸ் க்யூபு இது மைனஸு இப்போ நம்ம சிம்பிள் மாற்றினதுனால கீழே சி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் எக்ஸ் க்யூ ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் வேல்யூ ஆனதுனால நம்ம வச்சு ரெண்டு வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சிங்களா ஸோ ரெண்டு நம்ம அடிச்சிடலாம் ஸோ அடிச்சுட்டு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு கரெக்டாக இப்போ மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் இது இன்னும் ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது கேன்சல் பண்ணி இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டீனு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ப்ளஸ் கிடையாது ஏன்னா நம்ம குறியீடு மாற்றிட்டோம் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் மைனஸ் ஸோ எப்படி அது உங்களுக்கு புரிய நேரத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் தான் பட் இந்த டிவைட்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுனால அது எப்படி மைனஸ் பண்ணுறது நான் போட்டு காமிப்பாங்க தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே சிம்பிள் குறியீடு மைனஸ் மாற்றினதுனால நம்ம மைனஸை போட்டுட்டோம் ஸோ பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் கூட்டி போடணும் மைனஸ் இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணி போடணும் கழிச்சு போடணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பேஸ் சேம் ஆகிறதுனால பவரை மைனஸ் பண்ணிட்டு போட்டுடுறோம் ஸோ பேஸ் ஒன்று போட்டுக்கிறோம் புரியல உங்களுக்கு பதிமூணு மைனஸ் ஒம்பது டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ஸோ பதிமூணு ஒம்பது போனால் நாலு நாலு டி நாலு டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து அதை மைனஸ் பண்ண ஏன்னா ஈஸி நார்மல் ஈஸி டிவைடட் எல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ண முடியும் பட் ஆனால் நம்ம டிவைடில் வரும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதை தான் பார்த்து புரிஞ்சு போனதால் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் எப்படி வருதுன்றதுக்காக போடுறேன் ஸோ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ பதிமூணு எக்ஸ் ஸ்கொயரில் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளை கிடைக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் டிவைடட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா ஸோ கிடைச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து நான் போன மூணாவது ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ மூணாவது ஸ்டெப்பில் பேலன்ஸ் மேலே என்ன இருக்குது எம் டிவைடட் எண்ணும் ஒரு எண்ணம் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டுத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த வேல்யூவை கீழே அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் மூணாவது ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு ஓகேங்களா முடிஞ்சிட்டா ஸோ இப்போ இது போட்டுவிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் நம்ம மேலே அந்த பவரில
போட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டாச்சு கரெக்டுங்களா சரி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ளஸ் டூ எடுத்து இங்கே இருக்கிற இந்த மூணு வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ போடும்போது பாருங்கள் இந்த டூ எடுத்து இந்த டூவால் பறிக்கலாம் அப்படியே பவரை பவர் மேலே மட்டும் பறிக்கலாம் ஏன்னா பாட்டை வந்து பெருக்கணும் அவசியம் இல்லை இது மல்டிபிகேஷன்றதுனால மேலே அப்படியே பறிக்க போட போதும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பறிக்கணும்னா நாலு ஸோ நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கையா அந்த சிக்ஸை பறிக்கணும்னா ரெண்டால் பன்னெண்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு டிவைடட் எக்ஸ் வந்து கேங்களா மூணாவது பாருங்கள் ரெண்டு 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 பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸோ அப்போ நாலு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மூணுத்தையுமே பெருக்கி போட்டுடும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பெருக்கிறது வந்து பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் அடுத்தது ஆறு இருக்குது ஆறு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸு பன்னெண்டு எக்ஸ் இந்த ரெண்டால் பெருக்கி போட்டுடும் அடுத்தது வந்து ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு நாலு வரும் ஸோ பெருக்கி போட்டாச்சு ஸோ மூணாவது ஸ்டெப் போட்டோம் அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவோம் குறியீடு மாற்றணும் சிம்பிள் மாற்றம் இல்லையா நம்மளுக்கு குறியீடு மாற்றினா தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ மாற்றிட்டோம் மாற்றினா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் டிவைடர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இது ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் ஃபோர் டிவைடர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே வந்து ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி வரத்தினால ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ரெண்டு வேலையுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஆனால் மற்ற ரெண்டுமே நம்மளால் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது எம் டிவைடட் எக்ஸ் இது டோல் டிவைடட் எக்ஸ் ஸோ இது எப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு கேன்சல் பண்ணி எம் அண்ட் என்னுடைய வேலு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம அப்படியே போட முடியாது அதனால் நம்ம பிரிச்சு தான் போடணும் ஸோ இங்கே நான் கீழே ஸ்டெப்ஸ் இல்லாததுனால சைடில் போகிறேன் பாருங்கள் என்னுடைய கண்டினியூட்டியை இப்போ இந்த சைடில் போட போகிறேன் இங்கே அடுத்த ஸ்டெப் கீழே இடம் இல்லாததுனால என்னுடைய கண்டினியூட்டியை நான் அங்கே சைடில் போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் சைடில் போட போகிறேன் இப்போ நல்லா பாருங்கள் எம் டிவைடட் எம் டிவைடட் எக்ஸு இங்கே வந்து நம்ம குறியீடு மாற்றிருக்கோம் முன்னாடி மைனஸ் இருந்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் சிம்பிள் மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுங்க எம் டிவைடட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவல் டிவைடட் எக்ஸ் டுவல் டிவைடட் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து நான் தனியாக எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து தனியாக சைடில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எழுதிட்டு ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இப்போ அந்த எம் டிவைடட் எக்ஸையும் மைனஸ் கிடையாது ப்ளஸ் ஏன்னா சிம்பிள் மாற்றிட்டோம் ப்ளஸ் டோல் டிவைடட் எக்ஸையும் நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிட்டோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன் இதை போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப் போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி முன்னாடி இது மேலே எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே மைனஸ் இருந்தது இல்லையா ஸோ இங்கே கீழே பாருங்கள் ப்ளஸ் இருக்குது இந்த சிம்பிள் சென்ட்ரில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பேஸ் ஒன்றா இருக்குது பேஸ் ஒன்றா இருந்தால் பவரில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம கூட்டிக்கலாம் அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் பேஸ் ஒன்றாக்கிறதுனால அப்போது எம் ப்ளஸ் டுவெல் டிவைடட் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸை மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் எம் டிவைடட் டுவெல் எம் ப்ளஸ் டுவெல் டிவைடட் எக்ஸ் பாருங்கள் பேஸ் ஒன்றாக இருந்ததுனால ஒரு பேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் பவர் ரெண்டுத்தையும் கூட்டி போட்டுட்டேன் கரெக்டாங்களா போட்டாச்சு அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே டிவைடில் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போனால் மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும் டிவைடில் இருக்கிற வேல்யூ அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும் மல்டிபிகேஷன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜீரோவை கூட எந்த நம்பர் பெருக்குனால என்ன ஆகிடும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ நம்ம போட வேண்டியது பேலன்ஸ்னா இருக்கும் எம் ப்ளஸ் டோல் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம போட்டுலாம் நம்மளா பாருங்கள் அதை மாற்றி உங்களுக்கு அது வந்து மல்டிபேஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிற இது டிவைடில் இருக்கிற எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அந்த பக்கம் பண்ணிங்கன்னா மல்டிபேஷன் ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் மல்டிபேஷன் ஆகிடுச்சுல அப்போ டுவெல் எம் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட் எக்ஸ் ஜீரோ இன்ட் எக்ஸ் ஜீரோ கூட எந்த நம்பர் போயிருந்தாலும் ஜீரோ தான் வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எம் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்போ இந்த அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் எம் இந்த ப்ளஸ் டூ ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் பண்ணணும் ஆகிடும் மைனஸ் டூல் ஆகிடுமா இப்போ இந்த ப்ளஸ் பண்ணண்டு ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பண்ணண்டாயிடும் ஸோ அப்போ எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பன்னெண்டு எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பன்னெண்டு ஸோ நம்ம எம்முடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து இன்னும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் என் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே இது ஆட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா என் ப்ளஸ் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஃபோரு நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ என் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணுறதுனால அது ரெண்டாவது வேல்யூ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் என் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இது வந்து ம
குறியீடு வந்து m மைனஸ் டுவெல் கரெக்டுங்களா எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் என் என் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ கடைசி டேபில் வர ஆன்சரை குறியீடு மாற்றாமல் வர்றது தான் வேல்யூவாக வரும் பட் அது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பட் ஆனால் அது அது எப்படி வருதுன்றத இந்த மெத்தடு இது தான் ப்ரொசீஜர் இது தான் வந்து கரெக்டான மெத்தடு ஸோ நீங்கள் போடும்போது எப்படியே சொன்னதான் இந்த ஜீரோ இந்த எக்ஸு இன்ட்டு மல்டி ஜீரோ எக்ஸால் பெருக்கிற இந்த ஸ்டெப்லாம் உங்களுக்கு போடணும் எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு படிக்கும் போது தெரிஞ்சுங்க நீங்கள் போடும் போது டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போடும் போது நீ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் போடணும் அவசியம் இந்த மூணு ஸ்டெப்புமே போடணும் அவசியம் இல்லை இந்த எம் ப்ளஸ் டோல்னு கூட போட்டு டோல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோல்னு இந்த ஸ்டெப்பு போட்டால் போதும் உங்களுக்கு புரியணும் ஏன்னா இது புரிஞ்ச ஏன்னா ஒரு எப்பவுமே கணிதத்தில் போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சில சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடுப்புற வந்து போட மாட்டோம் அது எப்போ போட மாட்டோம் அப்படிங்கிறனா நம்மளுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் போட வேண்டியது இல்லை ஆனால் நம்ம புரியாத போது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டீங்கனா தான் நீங்கள் அதை ரெண்டு மூணு நாட்டி எடுத்து எடுத்து பார்க்கும்போது ஓ இந்த இது இப்படிலாம் மாறுது இதெல்லாம் மாறுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அந்த பேஸில் வந்தால் அப்படி பேஸ் சேம வந்தால் பவரை கூட்டிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெமரியில் ரீகால் ஆகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிட்ட பிறகு நீங்கள் எக்ஸாமில் போடும் போதோ இல்லை டெஸ்ட்டில் இது மாதிரி கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் எழுதும் போது அந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக போடலாம் ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கற்றுக்கும் போது இதெல்லாம் பொறுச்சிட்டா கற்றுக்கிட்டு நோட்டில் போட்டு பாருங்கள் இதனால் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸா போகிறதுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்ம படிக்கும் போது நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சம்மில் வந்து டிவைடில் சம்மில் வந்து ரெண்டு சம் இருக்குது இந்த மாதிரி சம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க எம் ப்ள இது எம் ஏ எம் உடைய வேல்யூ என்னுடைய வேலையும் கண்டுபிடிக்கிறது மூவி வரைக்கும் போது ஸோ மொதல் சம்மை நம்ம போட்டுட்டோம் ஸோ அடுத்த சம் இதில் ரெண்டாவது சம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அடுத்த பதிவில் பதிவு ஏழுல பதிவு ஏழில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறது தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு பதிவுலையுமே அதுக்கு முன்னாடி போட்ட பதிவை வந்து லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அது லிங்க்கில் போய் கிளிக் பண்ணினாவே உங்களுக்கு அந்த பதிவில் இருக்கும் அந்த அந்த கீழே அந்த இதில் பாருங்கள் யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரைட் அண்ட் சைடு ஏற மார்க் மாதிரி சின்னதாக ஒரு இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து கீழே காமிக்கும் அதில் அந்த பதிவுகள் இருக்கும் முன்னாடி போட்ட என்னென்ன எத்தனை பதிவு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பதிவு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான சம்ஸ் இருக்கு நீங்கள் பார்த்து படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு கடைசி பதிவில் முன்பதிவு முன்னாடி என்னென்ன பதிவு ஒன்று அதாவது என்னென்ன கிளாஸ் எத்தனை கிளாஸ் எடுத்திருக்கு அப்படின்றத நான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அதை பாருங்கள் ஓகேங்களா தேங்